بسم الله الرحمن الرحیم به درس برنامه کویک بوکس خوش آمدید در روز اول ما و شما تا این قسمت درس خوانده بودیم When a transaction take place three cases occur ای را خوانده بودیم که اردو ترانزکشن ها یا انکریز میشه یا اردو ترانزکشن دیکریز میشه یا کش انکریز میشه دیگه دیکریز میشه در ایجا پرکتیکل مثال هایش داده چه قسم انکریز میشه چه قسم دیکریز میشه مثلا ترانزکشن اول که از نوشته کده پرچیز ایکوپمنتس فور کیش آرس ده هزار و پنسد با ده هزار و پنسد ما به پول نقد خریداری کدیم ایکوپمنت هر چی کسی بوده خو مقصد به دفتر خریداری کدیم در اینجا اکانت هایی که سرش تاثیر واقع میشه یا افکت شده یک اکانت هسته هر دویش اسیتی ما شما هسته یکیش که هسته کرنت اسیتی ما شما هست دیگیش که هست فکس اسیتی ما هست ایکوپمنت که هسته ای فکس اسیتی ما شما هست کیش که هسته ای کرنت اسیتی ما شما هست از یک طرف اگه ببینی اینمی اسیتی ما شما انکریز شده بخاطر از اینکه به دفتر ما ایکوپمنت آمد از دیگر طرف اگه ما شما ببینیم در مقابل از اینکه هسته کیش ما که هست دیکریز شده کم شده پس ما گفته بودیم وقتی یک ترانزکشن واقع میشه یا دو اکاونت انکریز میشه یا دیکریز میشه یکیش انکریز دیگیش دیکریز میشه در این مثال یکیش انکریز دیگیش هم دیکریز شده و در تشریش گفته که money was exchanged for equipment در مقابل equipment پول پرداخت شده در مثال دو میشه اگر ببینیم هر دو اکاونت که هست دیکریز شده کم شده paid an amount owed to creators or s have said ما از قرضارا که است یک از یک نفر از بانک هر کس که است 700 دلار قرض گرفته بودیم پس این قرض زیر که است که ما گرفته بودیم اود ایده پس پرداخت کردیم ما وقتی که پرداخت کردی از یک طرف کیش ما کم شد از دیگه طرف لایبیلیتی که اکاونت پیبل ما شما است او هم کم شد دی ترانزکشن که است اردو اکاونت ما چی شده دیکریز شد منی واز گیون ان سیتلمنت اف دبت پول پرداخت شده به خاطر این قرض بارت ار اس پنج هزار افغانی فروم بینک از بانک پول قرض گرفتیم در اونجا اگر ببینین پول پرداخت کردیم قرض کم شده پول ما قرض شده اینجا پول با قرض گرفتیم وقتی که پول با قرض گرفتی از یک طرف کیش ما زیاد میشه از دیگه طرف لایبیلیتی که کانت پیبل ما او هم زیاد شده کیش ما انکریز شد لایبیلیتی ما انکریز شده در اینجا تشریش نوشته کده تشریش ما گپ نمیزنیم مثال سیومش که از پید آفیس رنت آر ایس چار سد افغانی یا چار سد دالر وقتی که پول پرداخت کردی کرای خانه رو پرداخت کردی چار سد افغانی خب معلوم دارست پول که پرداخت کردی کیش ما چی میشه؟ دیکریز میشه در مقابل از اوکی از آفیس رنت ما چی میشه؟ دیکریز میشه در این ترانزکشن یک انکریز شده دیگه ایش دیکریز شده در این ترانزکشن اردویش دیکریز شده در این ترانزکشن اردویش انکریز شده در این ترانزکشن باز اردویش دیکریز شده این مثال هایی به خاطر ازمی است که ما شما گفته بودیم که این وقتی که یک ترانزکشن واقع میشه اینی حالت به وجود میه و اون جملی برای ما مثال داده سلایدی بعدی که است این بسیار یک سلاید مهم است که به نام مادلی اکاونتنگ یاد میشه یعنی اکاونتنگ اکویشن تمام اکاونتنگ خصوصا بالانس شیت سر ازمی فوکس میکنه دهی ما سه اکاونت داریم یکیش ایسیت هست که ما شما روز اول هم گفت زدیم لایبیلیتی است اون ریکویتی است که بعدا به تفصیلی در ما شما میخوانیم و در قانون اکاونتنگ ما گفته بودیم که ایسیت باید همیشه مساوی باشه با لایبیلیتی پلس اون ریکویتی ای که ایسیت چیست لایبیلیتی چیست اون ریکویتی چیست چند قسم ایسیت داریم چند قسم لایبیلیتی داریم در اون ریکویتی چی میه او را میخوانیم ما شما یک مثال هم داده بودیم فرض مثال ما یک موتر میخریم موتر است اگر پیش ما مکمل چهار هزار دالر باشن ما میگیم که کار که ایسیت ما است مساوی است با لایبیلیتی ما که صفر است پلس اون ریکویتی چهار هزار دالر اگر دو هزار دالر پیش ما باشه دو هزار دالر از یک رفیقی از بانک گرفته باشیم نوشته میکنیم که کار که قیمت ازی چهار هزار دالر است ایسیت ما است چه قسم ایسیت فکس ایسیت ما شما مساوی میشه با دو هزار لایبیلیتی پلس دو هزار اون ریکویتی یه مثال اون دیش است ایسیت امرای ما شما دو قسم است یا داره یک کرن ایسیت است یک فکس ایسیت است کرن ایسیت هر چیزی که لیست این وان یر یوز فر لایف داشته باشه یعنی یوز فر لایف ایسی که کمتر از یک سال باشه مثلا انوینتری امرای ما شما اکاونت ریسیویبل نوت ریسیویبل است کیش امرای ما است اینی تایب آف بینگ اکاونت که است ایده کرن ایسیت ما شما میاید 
و فکس سیت هر چیزی که مور دن ون یار یوزفل لایف داشته باشه مثلا اکوپمنت بیلڈنگ خانه خب بخاطر یک سال کس نمیگیری چیزی هست که دائمی پیش نفر می باشن لند وکل مشینری یا کلش کنستا فکس سیت ما شما هستا دگیش کنس لایبیلیتی هستا لایبیلیتی یا قرضه یا که به نام اکاونت پیبل هم یاد میشه یا لون قرض هم که ما شما میگیریم این هم دو قسم است کرنت لایبیلیتی لانگ ترم لایبیلیتی کرنت لایبیلیتی اونمو قرضی است که در دا جریان کمتر از یک سال بیت ما پرداخت کنیم یا در جریان یک سال بیت ما شما پرداخت کنیم لانگ ترم لایبیلیتی اونمو لایبیلیتی که در بیشتر از یک سال بیت ما اورا پرداخت کنیم مثلا در کرنت لایبیلیتی نوت پیبل است اکاونت پیبل است یا کلش لایبیلیتی سر ما شما در لانگ ترم لایبیلیتی است لانگ ترم بینک لون از بانک قرض گرفتیم به خاطر 4 سال این لانگ ترم لایبیلیتی است یا به مشکل یک چیز است در بخش فایننس به نام باند باند که ما شما میگیم باند چیست A bond is a fixed income instrument that represents a loan made by investor to a borrower. یا قرار قاسی یا سنا داس مثل زمانات واری که باعث است تو میتونی که مصرف کنی پول بیگی داس یک نفر و در مقابل از یکی از باستوم سودی ام پول ام رای سود برداشت میکنی. ای را بنام بانی یاد میکنه. اون ریکویتی یا سرمایه خودی ماشوما یا سرمایه سایه به بزنس که است که دیچی میه کابتال میه. Revenue, in any type of income is called revenue. Revenue is the sales as income as the revenue. Owner, one of the two things I have to do. Owner withdraws, one of the owner contributions that I have to do. When I start a business, I have to pay $10,000 for the business. This is the name of the capital. When I invest $10,000, I have to pay $10,000 for the business. This is the name of the owner اونر کانتریبیوشن یاد میکنه وقتی که از می 10000 دلار یک چیزی به خاطر مصارف شخصی خود استفاده میکنیم این را به نام اونر ویدراز یاد میکنه این بود امرای ما شما سه دان اکاونت بالانس شیت که یکش اسد است دیگهش لایبیلیتی است دیگهش اونر اکوئیتی است بوند که است این قسم یک عکس یک عکس که میبینی عکس بوند است یک سند است که به نام بوند یاد میشه و مثل یک ضمانت واری می باشه که توسط تو میتونی خریداری و چیزای دیگر مثلا بکنی ای بود امرای ما شما اکاونٹنگ اکویشن مادل اکاونٹنگ یک زر تشریح سن آلی اکاونٹنگ اکویشن خو ما شما خواندیم مادل اکاونٹنگ بیهیویر یزی چه قسم است بیهیویر بیهی مانا وقتی که اینمی ترانزکشن ها را تو انوالف میشه در ایک ترانزکشن اینمی سیدن ترانزکشن ایسیت لائبلیتی اون را اکویتی چه قسم باید توی در کویک بوک یا در کتاب یا در ورق یا در اکسل برسانی ریکارد چه قسم میشه ما شما گفته بودیم دبل انتری آف ریکاردنگ ترانزکشن این اولی اسی اکاونت که هسته هر کدام ایزی که هست به خود بیهیویر جدا داره خدا ایجا ما شما تنها روی سی اکاونت گپ نمیزنم روی پنج اکاونت اساسی اکاونتنگ که هست او را گپ میزنیم که ای سه تایش مربوطی چی میشه؟ بالانس شیت میشه ای دو تایی دیگهش مربوطی انکم سٹیکمنٹ میشه یکیش ایسیت هستن لایبیلیتیز اون را ایکویتی که بنامی اکاونتنگ ایکویشن هم یاد میشن امیشه وقتی که ایسیت ما شما انکریز میشه زیاد میشه باید دیبیت ریکارد شما امیشه وقتی که ایسیت ما شما کم میشه باید کریدت ریکارد شما امیشه وقتی که لایبیلیتی و اون را ایکویتی زیاد میشه دیبیت ریکارد میشه وقتی که ببخشین وقتی که کم میشه دیبیت ریکارد میشه وقتی که زیاد میشه کریدت ریکارد میشه در اینجا ببینین نمیشته کده پلاس به این مانا زیاد میشه که زیاد شد دیبیت ریکارد میشه سبتراک یا منفی به این مانا که کم شد کریدت ریکارد میشه باز برعکس لایبیلیتی و اونر ایکویتی که هستن برعکس ازیز اگر زیاد شوه کم شوه دیبیت ریکارد میشه اگر کم شوه زیاد شوه کریدت ریکارد میشه دیگه ایش که هستن میهم در انکم سٹیٹمنٹ اکاونٹ ها که در دوی اکاونٹ هستم رای ما شما اکسپنس و ریوینیو ای که هست اکسپنس که هستن مثلی ایسیت بیهیویر دارا یعنی سب به این شکل میشه اگر زیاد شوه دیبیت سب میشه اگر کم شوه کریدت سب میشه ریوینیو که هستن مثلی لایبیلیتی اونر ایکویتیس اگر زیاد شوه کریدت ریکارد میشه اگر کم شوه دیبیت ریکارد میشه خب اکسپنس خوب بلد است این ریوینیو آیدات میگه انی تایپ اف انکم از کال ریوینیو ای بود امرای ما شما بیهیویر اف اکاونتس این اولی اونو چیزایی که قانونی که ما در اینجا گفتیم هر کدام از اینا برای ما عملا میگه که چه قسم مثلا این برخورد میکنه وقتی که ترانزکشن ما شما ریکارد میکنیم مثلا وقتی که ما شما خریداری میکنیم البته به پول نقد اسیتس پرچیز فور کش فور کش به این معنی پول نقد ما خریداری کردیم پرچیز بیلڈنگ فور کش خانه را بیلڈنگ به پول نقد گرفتی هر دویش اسیت هستن بیلڈنگ هم اسیت است کش هم اسیت است دو اکاونت انوالو هستن بیلڈنگ ما 
فکس اسڈ استا و کیش ما کرنٹ اسڈ استا در دو حالت کیس دیگ حالت کیس کیش کم اسڈ ما کم میشل دیگ حالت اسڈ ما زیاد میشل چیز کی زیاد چا اور اول ریکارڈ کو کہ ڈیبٹ میشا ہر چیز کی ڈیبٹ شو دا اور ریکارڈ میں مثلا بلڈنگ ڈیبٹ شو دا اور اول ریکارڈ کے بلڈنگ ڈیبٹ کیش کریڈٹ بلڈنگ کا مت کیش راخ پرچیز فرنیچر فور کیش فرنیچر بکول نہ گرتے ہیں فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ کیش اکاؤنٹ کریڈٹ پرچیز مشینری فور کیش مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ کیش اکاؤنٹ کریڈٹ وقت کی لکوے گوک میرا سے نہیں بینی شکل موشن دے رہے ہیں سم ریکارڈ نہیں کریں میم سارے سلائیڈ دی گا سلائیڈ قبلی با پولی نقد بود وقت کی با چیز لبا قرض ما شما میگیریم چه قسم لکوے گوک ریکارڈ کنیم میرا ایسٹس پرچیز آن اکاؤنٹ آن اکاؤنٹ بای مانا آن کریڈٹ با قرض گرفتے ہیں مثلا پرچیز فرنیچر آن اکاؤنٹ ما از یک نفر نام کمپنی را مشخص نکردیم با نقد نی با قرض کی هستا فرنیچر خریداری کردیم ان حال وقت کی فرنیچر خریداری کردی ما گفتیم اول اونو اکاؤنٹ را ریکارڈ میکنیم که ڈیبٹ میشه پس فرنیچر پیش ما ڈیبٹ شده د کمپنی ما فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ و پولی کی ما با قرض گرفتیم او را به نام اکاؤنٹ پیبل یاد میکنه ما قرضا را سیم از اون نفر یک اکاؤنت از وقتی که شما چارت اف اکاؤنت جوړ میکنین د چارت اف اکاؤنت یک اکاؤنت اس بنامی اکاؤنت پیبل د اکاؤنت پیبل اونمو پولی را میایه کی ما از مردوم قرضا را استیم وقتی کی سری مردوم از ما پول باشه او را بنام اکاؤنت سی ول یاد میکنه اینالی فرنیچر ڈیبیٹ شد و اکاؤنت پیبل ما کی انکریز شده او چی شده کریڈیٹ انکریز ما گفتیم وقتی کی لایبیلیٹی ما زیاد شوه چی میشه کریڈیٹ میشه اینالی اکاؤنت پیبل ما شما خو لایبیلیٹی است لایبیلیٹی کی زیاد شوه چی شده کریڈیٹ شده و دی طرف کی فرنیچر کی اسٹ ما شما است ای کی زیاد شده چی شده ڈیبیٹ شده دیگه فرنیچر پرچیز فرام ا خانزم فرنیچر اون اکاؤنت ای جناب می کمپنی رو مشخص کرده از خانزم که نام یک کمپنی است از اون شما فرنیچر گرفته البته باز هم با پولی نغ نیست با قرض است ان حال فرنیچر خود ڈیبیٹ شد دی ترانزیکشن ما چی می کنیم ام نوشته می کنیم اکاؤنت پیبل و نام کمپنی رو مشخص می کنیم اکاؤنت پیبل ما شما چی شده کریڈیٹ شده و نام کمپنی شیس خانزم فرنیچر کریڈیٹ اکاؤنت پیبل خانزم فرنیچر کریڈیٹ به خاطر از اینکه مشخص شوه دگیش که هسته پرچیز سپلایز فرام انجینیر مونی رحمت صافی آن اکاونت از این نفر که ما به قرض را گرفتیم سپلایز پرچیز سپلایز به نام آفیس سپلایز میاد میکنه آفیس سپلایز ڈیبیت اکاونت پیبل بگی انجینیر مونی رحمت صافی کریڈیٹ به مو شکل دیگه ترانزیکشن های شما اگه به قرض باشه ریکارد میکنیم وقتی که چیزی را میفروشیم زیاتر در کمپنی ها که شما ببینین در تجارت خرید و فروش هسته و ما صرفات از صاف میکنیم شما وقتی که چیزی را میفروشی با پول نقد بفروشی چه قسم ورده برنامه کوی بوکس ما شما ریکارد میکنیم اول بیلڈنگ سولد فور کیش یک خانه داشتم با پول نقد را فروختم وقتی که خانه را با پول نقد فروختی خانه که است ای ام ایسد ما شما است پول نقد که است ام ایسد ما شما است او فیکس ایسد است ای کرنت ایسد است در دو حالت که است دیگ حالتش که است ام ایسد ما زیاد شده در دیگه حالت ایسد ما چی شده کم شده بیلڈنگ ما که ایسد ما فیکس ایسد ما سه کم شده و کیش کی زیاد شده هر چیز کی زیاد شده مثلا اول اونو اکاونت ما میرسن که ڈیبیٹ میشه کیش ما ڈیبیٹ شده کیش اکاونت ڈیبیٹ ار چک کیس پولیش ذکر نکده مهم ذکر نمی کنیم کیش اکاونت ڈیبیٹ بیلڈنگ اکاونت کریڈیٹ اگر پولیش ذکر کرده باشه پولیش هم ذکر میکنی فرنیچر سولد فور کیش فر کیش اکاونت ڈیبیٹ فرنیچر اکاونت کریڈیٹ مشینری سولد فور کیش کیش اکاونت ڈیبیٹ مشینری اکاونت کریڈیٹ دسلایدی بعدی که سمرای ما شما چیست؟ ما شما فروشات داریم اسیت هم میفروشیم مگم با قرض میفروشیم آن کریدیت یا آن اکاونت باید مناس با این مانا که با قرض میفروشیم سولد فرنیچر آن اکاونت تو خانزم با خانزم ما چی کردیم؟ فرنیچر رو فروختیم فرنیچر از پیش ما چی شده؟ کم شده وقتی که فرنیچر کم شده هر چیز کی فرنیچر ایسیت ما شما است و اکاونت سیو اکاونت سیو ولم کاستا ایسیت ما شما است چرا قم ایسیت ما شما است کرنت ایسیت ما شما است پس چیزی کی ریبیت شده او را اول ریکارد میکنیم اکاونت سیو ولم ریبیت شده اکاونت سیو ول خانزم کی سر از میزه ای ریبیت شده و در مقابل از کی فرنیچر کی اسپیش ما رفت و چی شده کرده شده با او خاطر ما گفتیم که وقتی که ایسیت ما زیاد میشه ریبیت میشه وقتی که ایسیت ما کم میشه کرده میشه فرنیچر کم شده رفته اکاونت ریسیبل ایسیت دارایی ما شما است اگه امروز یا سبا دیگر روز که بدست میاریم ای چی شده زیاد شده اونا ما ایره ریبیت کردیم با مو شکل سول مشینری این اکاونت تو خانزم مشینری را ما فروختیم مگم با قرض فروختیم امی قرضم پول است برای ما میای میگیم اکاونت ریسیبل خانزم ریبیت و مشینری کریڈیٹ سولڈ سپلائز آن اکاؤنٹ ٹو عبدالستار 
اکاؤنٹ ریسیبل عبد الستار ڈیبٹ سپلائز کریڈٹ ہر چی کے بشورہ مشخص میکن با مشکل دے گئی شاہ میں ایم دا سلائیڈی بادی دا سلائیڈی بادی کے اس روی مصارفات ای دو سلائیڈ کی میبین شما مربوطی بیلنس سیٹ میں ببخشن انکم سٹیٹمنٹ میں شاہ ای ٹرانزیکشن آئی کی ما شما دی دیم ای کی بود وائس ٹرانزیکشن دیگا سلائیڈ دیگا کی بود سلائیڈ دیگا کی بود ای مربوطی بیلنس سیٹ میں شاہ بخاطر ازی کی دا بیلنس سیٹ ما شما ایسٹ داریم لائبیلیٹی داریم اونر ایکویٹی داریم کی موضوعات داخل بود و دا اینجا دو اکاؤنٹی دیگا کی یک ایکسپینس یکیش ریوینیوز کی مربوطی انکم سٹیٹمنٹ میشن روی ازو گاپ میزنیم دا انکم سٹیٹمنٹ چی قسم است سیل کو اول ترانزیکشن های ایکسپینس ریکارڈ کردن ما با کارمانده ماش پرداخت کردیم ماش کارمانده را پرداخت کردیم پیٹ سیلری تو سٹاف وقتی که سیلری را ما پرداخت میکنیم دا مق... سیلری چیز خوب پول است دیگه پول پرداخت میکنیم پول ما که کم شوه پرداخت کردی خو کم میشه چی میشه کردیت میشه پول مق... از سیت است وقتی که کم شد باز کردیت کردیت میشه اینالی وقتی که کیش ما کردیت شده مقابل از او که هر اکانت باش خوبه دویت شده دویت شده که سالاری از بود بله. جمعی اکسپنس میاید بله. در ستون اکسپنس از وقتی که اضافه شده میشه خواست کردیت سالاری اکانت which is actually اکسپنس اکانت is دویت کیش اکانت کردیت با موش اگر پیت سالاری تو کلرک باز اونو مگه با سالاری اکانت دویت و کیش اکانت کریڈٹ یہ ایکسپینس ہے جمعی ایکسپینس ہے وقت کی اضافہ شوہ خودش کریڈٹ دیبیت میشہ وقت کش کیس بام اسیت ہے وہی کم شدہ وقت کریڈٹ میشہ بلی ما گفتہ بودیم کی سیلری مسارفات کیستہ ایکسپینس و چی کیستہ کش ما شما کیس یک قسم چی میکنہ برخورد دیبیٹ میشه اگر کم شوه کریڈٹ میشه ده اینجا مصارفات ما زیاد شده نشده دیبیت میشه ده اوجا کیش ما کم شده نشده کریڈٹ میشه به مو شکل تمام پید ادورتایزمنت اکسپنس مصارفات اعلانات ما پرداخت کردیم ادورتایزمنت اکسپنس دیبیت کیش اکاؤنٹ کریڈٹ پید الیکٹریسٹی چارجز یا بل الیکٹریسٹی اکسپنس یا بل دیبیت کیش اکاؤنٹ کریڈٹ به مو شکل لگیشن میم دا بخشی ریوینیو یا اکسپنس ریوینیو سوری ریوینیو یا انکم ببخشین ریوینیو مثلا ما کمیشن رسیو کردیم کمپانی سیم مثلا سرویس پرداخت میکن در مقابل ازو کمیشن میگیری ما شما دفتر ما تقریبا یک ازار دالر یا یک ازار افغانی کمیشن ریسیف کرد کمیشن که ریسیف شد خو کیش ما انکریز میشه یا نمیشه سایستا کمیشن در انکم ما میای یا نمیه ما انکم ما که است مثل لایبلیتی و اونر ایکیوتی برخورد میکنه هر وقت که زیاد شوه کردیت میشه هر وقت کم شوه دیبیت میشه وقتی که کمیشن ریسیف کردیم کیش ما انکریز میشه پس کیش اکاونت ما دیبیت میشه و کمیشن اکاونت ما کردیت میشه ریسیو انترست سود بعد از آوردیم مثلا با یک نفر پول قرض داده بودیم در مقابل ازو سود خود نقصه گرفتیم سود که آمد برای ما خو کیش ما زیاد میشه کیش اکاونت دیبیت و با مقابل ازو که انکم ما یا ریونیو ما که زیاد شده که سود هست او کردیت میشه سایی شد با مشکل ریسیف سرویس فیز یک سرویس خدمات و با یک کمپنی ماست با یک کس دیگه با مشتری پر انجام داریم در دا مقابل از پول پرداخت ریسیف کردیم کیش ما دیبت شده و سرویس فیز ما کردیت شده ای بود امرای ما پرکتیکل ترانزیکشن هایی که روی اونمو بالانس شید و انکم سٹیٹمنت اکاونت بیهیویر کار کردیم بباشین پس بیرین امیرم اینی کیش کس اسید است بله وقتی که اسید اضافه میشه دیبیت میکنه خدا بله و اینی ستون که از ریوینیوست ریوینیوست وقتی که اضافه میشه خودش اوتوماتیکان کردیت بله خب اگر یک نفر کنفیوز میشه مثلا نمیفهمه که اینال مثلا کدام ازی دیبیت میشه کدام ایشه کردیت میشه یک اکانت که پیدا کنه که او دیبیت میشه یا کردیت میشه و یکیشه پیدا کرد در مقابلش مستقیم چی میشه نیچر شود آه. نیچر شود اگر نفهمید مثلا کیشه میفهمید که انکریز شد دیبیت میشه اینال تو نمیفهمید که میشه کردیت کنم یا دیبیت کنم کیشه فهمید که زیاد شد دیبیت شد در مقابل ازی رو مستقیم کردیت کنم چون کیش خودش اسیت است بله خب میایم سری نورمال یا دیفالت بالانس ما گفتیم دا اکاونتینگ که از پنج نوع دا اکاونت است اسیت لایبلیتی اونر ایکویتی ریونیو و اکسپنس یا بالانس شیت انکم استیٹمنت اکاونت این اول بیہیویر ازیر نورمال بالانس ازیر باید ما شما بفهمیم که کدام بالانس ازی چی وخی صفر است نه کدام اکاونت است که بالانس ازو مثبت است کدام اکاونت است که بالانس ازو منفی است همیشه این طرف که میبینین اسیت و اکسپنس مثل که دا بیہیویر یک قسم بود همیشه که زیاد میشد دیبیت میشد کم میشد کریڈٹ میشد د اینجم همیشه ایسیت و اکسپنس یا دیبیت بیلنس داره یعنی مثبت بیلنس داره 
हमेशा लाइबिलिटी ओनर इक्विटी वरी रेवेन्यू या क्रेडिट बैलेंस तरह या मनफी बैलेंस तरह हमेशा सही शुद्ध बाले देखा ये डेबिट बैलेंस तरह वही क्रेडिट बैलेंस तरह वो द अकाउंटिंग केस फक्कर इन्हीं पांच उम्दा अकाउंट हैं ये देखा अकाउंट हो क्या था या सब अकाउंट एसिड में या सब अकाउंट एक्सपेंस में या सब अकाउंट लाइबिलिटी मिसली के मौसम आप उसमें फिक्स एसिड करंट एसिड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी सही शुद्ध बमुशा कल देखा रहेश एनोली देखें जब उन्हें मु मादले अकाउंटिंग का या उन्हें मु पांच दिन अकाउंट एक्सर एक्सपांड करा मसलन एसेटस प्लस एक्सपेंस या अमेशा मसावी मिशन या यक तरफ यक कसम बिहेवियर दारा यक कसम नॉर्मल बैलेंस दारा आ वॉलेबिलिटी प्लस ऐसे ही बामा ना शेयरहोल्डर इक्विटी या रिवेन्यू या इनकम या दिग्गज कसम � کم میشه دبیت میشه. بالانسی نورمال بالانسی از یکی است، کریدیت بالانس است. وی دو اکانت دیگه که است، همیشه دبیت بالانس داره زیاد شو. دبیت میشه کم شو، کریدیت میشه. اینجا تشریک داره کم زدم قسم. خب سوال کرد از شما. این اول ما شما خو اینمی اساسات اکانت اینجا سیره که بفهمی کارت بسیار راحت میشه عملی کار. سوال کرد از چه اکثر فالوینگ اکانتس وود نورمالی بی اکسپکتد تو هاف ا دبیت یا لفت سایت بالانس؟ ایره خودی داری میشه چه جوابتی؟ دینی اکانت ها کدام اکانت که است؟ لفت سایت یا دبیت بالانس داره؟ خب نیچری اکانت پیبل که است در جمع لیبلیتی است در کارنت اسید میایی ای لیبلیتی را ما گفتیم وقتی که اضافه شوه چی میشه؟ کریدیت میشه وقتی کم شوه دبیت میشه ای از اوز و بلد این که است ای در جمع اسید است و در جمع فکس اسید ما است وقتی که اضافه شوه ای باز میم سریه وقتی که ای اضافه شود دیبیت میشه و کم کم شود میشه کریدیت میشه انترس ریوینو که هستی در جمع ریوینو سا اکانت ریوینو سا که ای وقتی که اضافه شود ای کریدیت میشه وقتی کم شود ای دیبیت میشه و کپیتال که هست کپیتال استاک که هستی در جمع اون هر ایکویتی هست وقتی که ای اضافه شود کریدیت میشه و کم شود کریدیت و امیان سر سوال میگه کدام یکی ازی در جمع لفت سایت بالانس میانی؟ کی میاد دجامی چیست بیلدینگ با خیر باشی خوب اسید دیماس بیلدینگ که است گیاگان اکانت است ای جایی که اسید اکانتی ماشو ماست اکانت پیبل که پیش تو رتو اسید گفته اکانت پیبل که است لایبیلیتی ماشو ماست سعی است چه قسم لایبیلیتی است کارنت لایبیلیتی است بله او نیست خوب بیلدینگ که است اسیدی ماشو ماست انتراس ریویو که است ایم که است انکامی ماشوم است کپیتال استاک ای اون ریکویتی است پس این سه دان اکانتی که میبینی یا که است مربوطی رایت ساید یا کریدیت بالانس میشه صحیح است کریدیت ساید یا رایت ساید میشه و یا که است به شکل اومده کریدیت بالانس داره و اینمی یگانه اکانتی است که به نام فیکس اسید ماشوم یاد میشه که دیبیت یا لفت ساید بالانس داره پس ما میگیم که جواب ماشوم گزینه بیست تا بیلدینگ است. ببینیم که کامپیوتر چی میگه. کامپیوتر هم اون را انتخاب کرده. و دیگه جوری ما میگه که بیلدینگ است ان اسید اکانت و نورمالی هست دیبیت بالانس. در آدر تری اکانت نورمالی هست کریدیت بالانس یا رایت ساید. لفت ساید. آه رایت ساید. خوب سوالی دوم. Which of the following accounts would normally be expected to have a credit or right side balance? Reem Sib. Kodam is credit mention. No, credit or right side balance. Ikea's salary expense case, the jammy expenses, he left us, rightness. Salary pay ballot case, در جمع لیبلیتی است ای رایت است و اکان ریسیبل هم در جمع رایت است خب ببینیم در اینجا لند کیست در جمع لفت است ما گفته بودیم که همیشه امرای ما شما لیبلیتی اونر یکیتی و ریوینیو ما شما یا کیست همیشه رایت سایت یا کریدیت بالانس داره در اینجا ببینین اکاونت سیول ما شما در جمع لیبلیتی است اکاونت سیول نه انکم ما شما است چی است اسید ما شما است کارنت اسید ما شما است این نیست ایرا می کشه نیست سالاری اکسپنس هم نیست صحیح است لند کیس ای ام نیست لند اسید ما شما است سالاری پی بالانس سالاری اکسپنس ما شما 
که مصارفات است ای هم نیست سالری پیبل ما شما که اکاونت پیبل است حقیقت در جام لیبلیتی است لیبلیتی است پس اینمی که است امرای ما شما چه رقم است رایت سایت یا کریدیت بالانس دارم برای شما بریم که کمپیوتر چی میگه کمپیوتر هم رو انتخاب کرده سالری پیبل که اکاونت پیبل ما شما است ای به شکل نرمال کریدیت یا رایت سایت بالانس داره خب موضوع عمده دیگه که هست او یک در اساسات بود که به خاطر این همی چیز استفاده ضرورت بود که ما باید بفهمیم اصلا در اکاونٹنگ چیزی که بعد از اساسات مهم است اکاونٹنگ سایکل هست که عملی کار در تمام جای سرزمین میشه اکاونٹنگ سایکل مرمو دو جریان یا دوران اکاونٹنگ است که از شروع میشه از اول شروع میشه که به نام سورس داکومنت یاد میشه ختم میشه با فاینانشل استیتمنت سر از خط میشه اولین کاری که ما شما میکنیم در اکاونٹنگ سایکل باید سورس داکومنت اسناد وجود داشته باشه اکاونٹنگ هیچ وقت بدون اسناد کار نمیکنه انالایزینگ سورس داکومنت وقتی که گفتنی بل... انالایزینگ ما گفته بودیم در تعریف اکاونٹنگ کی اکاونٹنگ از دی پروسس اف انالایزینگ اند ریکاردینگ فاینانشل ترانزکشن پس ترانزکشن چه قسم انالایز میکنی به اساس اسناد و اسناد چی میگه سورس داکومنت اسناد که نباشه تو نمیتونی ترانزکشن رو ریکارد کنی اولین کاری که ما شما میکنیم اسناد باید وجود داشته باشه او رو باید انالایز کنیم بعد از که انالایز کردیم ریکارد کجا میشه در جورنال میشه بعد از جورنال که هست همراه ما شما لیجر است لیجر به خاطر چی استفاده میشه به خاطر کلاسفیکیشن بعد از همراه ما شما ترایل بالانس است ترایل بالانس به خاطر چی استفاده میشه سامرایزینگ دی انفورمیشن ما شما گفته بودیم در تعریف اکاونٹنگ بعد از که سمرای ما شما فاینانشل استیتمنت است که ما شما گفته بودیم فاینانشل استیتمنت به خاطر چی استفاده میشن به خاطر تهیه راپور تهیه راپور که وام بعد شما برای کی بالانس شیت است یا گیم پس ای که است به نام اکاونٹنگ سایکل یاد میشه و در تمام اکاونٹنگ ما شما روی این می چیز کار میکنیم خب دیگه خو سوال نیست ها میم با سر اکاونٹنگ سایکل ده اینجا یک کم زره معلومات اضافه تر داده نسبت به سلاید قبلی که هستن ده اینجا فقط عموما نمو تنوشته کده بود و اینجا که هست یک کم زره معلوماتش اضافه تر است خب وقتی که ما شما میخواییم ترانزکشن را ریکارد کنیم باید بزنس داکومنت یا سورس داکومنت پیش موجود داشته باشه اسناد باید رو بس از اسناد کار میکنیم بعد از او که اسناد تو انالایز کردی باید او را در جورنال ریکارد کنی جورنال اساس اکاونٹنگ جورنال است شروع از میجه میشه دی تو دی ریکاردینگ دیلی ترانزیکشن دی نمی ریکارد میشه صحیح شو بعد از او از جورنال لیجر است لیجر به خاطر چی استفاده میشه به خاطر کلاسفیکیشن به هر اکاونتی که ما در جورنال داریم یک دم لیجر جدا جور میشه که تمام از او باز جنرال لیجر ما راست می رسانیم لیجر به خاطر کلاسفیکیشن استفاده میشه که ما بفهمیم که دیمی کیش اکاونت ما شما چقدر اماونت دیبیت شده و چقدر اماونت کریدیت شده این تو در کجا مالو میشه؟ در کلاسفیکیشن بعد از او ترایل بالانس است که یکی از اهداف اومده ترایل بالانس اینه میست که آیا دیبیت سایت ما با کریدیت سایت ما در بالانس هست یا نیست و دیگه که هست به خاطر سامرایزنگ در انفرمیشن استفاده میشه و بعد از که سمرای ما شما فاینانشل استیتمنت است که در فاینانشل استیتمنت ما دو چیز داریم یکیش که از انکم استیتمنت است دیگه شم بالانس شیت است که به خاطر راپور جنریت کردن از این ما شما استفاده میکنیم جنریتینگ دی ریپورت خب بعضی استپ یا ام مراحل که ما شما در اکاونٹنگ سایکل باید چی کنیم در نظر بگیریم اول انالایزینگ سورس داکومنت بعد از او اینمی انالایز که شد او را باید در جورنال برسانید اینمی که توی ایره در جورنال میرسانی ایره به نام جورنالایزنگ ترانزیکشن این در جرنال جرنال جورنال یاد میکنه جورنالایزنگ رساندن ترانزیکشن در جورنال به نام جورنالایزنگ یاد میکنه بعد از او او رو پوست میکنیم از همی جای ایره انتقال میتونیم در کدام جای در لیجر یا در جرنال لیجر سهی شد؟ به هر کدام ازی که هستن مثلا ما یک بکیش یک دانه لیجر جور میکنیم با اکاونت سیول دیگر لیجر جور میکنیم با اکاونت پیبل دیگر لیجر جور میکنیم به مشکل با دیگر ایشان پرکتیکلی رو بعدا ما میخوانیم بعد از او به اساسی ازمی ما ترال بالانس جور میکنیم به اساسی او نمو ترال بالانس باز ما شما فاینانشل استیتمنت یا ریپورت جنریت میکنیم بالانس شیت پیشتر گفتیم و انکم استیتمنت بله کی د پنج تا اوم دا اکاونت اینمی اکاونٹنگ اینمی سن خب ریکاردنگ ترانزیکشن آلی میم ما خو گفتیم که انالایز که کدی او اصلا باید در جورنال جورنالایز کنی این حال چه قسمی رو ریکارد میکنی دی در جرنال جورنال یا در جورنال سایستا 
ببینین همیشه تمام ترانزکشن ها که ریکارد میشه اول در کجا ریکارد میشه در جرنال جرنال در جرنال 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 ایچ ترانزکشن آلویس افکت ات لیست تو دفرین اکان وقتی که ما یک ترانزکشن واقعی میشه ترانزکشن چیز ما شما گفت سده بودیم دو اکانت افکت میکنن ون اکانت هست ا دیبیت افکت و در سکن اکانت هست کریدیت افکت یا که شتمن دیبیت میشه و شتمن کریدیت میشه ای را باید شما در ذهن داشته باشین و اینمی میتوده که دیبیت و کریدیت میشه اینمی را بنامی دبل انتری سیستم یاد میکنه دبل انتری سیستم چیست؟ اینمی دبل انتری سیستم است و ای توسط کی جاد شده؟ توسط لوکا پسیلیو یا گالم ایتالیوی است که ای را بنام پدر اکانتنگ یاد میکنه این لوکا پسیلیو اینجا نامش هست خب ا جنرل جورنال پیج ای که از شکل امده و اساسی ستندر فارمت آف جورنال هستن mm. که در بنامی تو امان کالم فارمت هم یاد میگنه right. صحیح است؟ ما جورنال دو قسم جور میکردیم میتونستیم کار کنیم یک تو امان کالم بود یک تی سیستم بود تی اکاونت ایک سیستم بود که گفتم ای بخاطر ستندر کارا استفاده میشه در روزمره و او که از بخاطر پرکتس یک آنجا یک مثلا کس تدریس میکنه از استفاده پی آر پوستنگ ریفرنس او روز همه گفته بودم که در ایجا ما شما چه میرسانیم؟ پیج نمبر میرسانیم خو ای مربوط خودت میشه در زیادتر جایی که هستم مثلا ای پی آر که هست در لیجر هم امرای ما شما هستم باز در لیجر که هست از همی پی آر ما چی میکنیم؟ اصلا اکاون نمبر بازی است در اینجا که هستم؟ در اینجا در جورنال که هست ایجا ما اکاون نمبرش میرسانیم مثلا کیش اکاونت هر اکاونت در چارت اف اکاونت که سیب نمبر خاص داره در اینجا اون نمبر جورا میرسنیم وقتی که در لیجر بازی را میرسنیم بازی نمی پیش نمبر که در اینجا میایه بخاطر جورنال بعد در اونجا هم ما پی آر داریم داز اینمی نمبر پیج که هست در پوستنگ رفرنس لیجر میرسنیم ما بازی ارتباط میگیره به خودت هر چه قسم که تو خودت مثلا راحت هستی میتونی نمبر تغییر بده مشکل نداره فقط ای بخاطر رفرنس استفاده میشن که یک نفر میخواه که اینمی ترانزکشن ها پیدا کنه در کدام جس اینمی پیار رو میبینه مستقیم اونجا میره ترانزکشن ها پیدا میکنه پس ای یعنی مختص به یک چیز نیست پیج نمبر نیست تنها جنرال نمبر نیست ای چیز تا رفرنس نمبر هست هر رقم که دل خودت هست تایم میکنی خب ای بود ستندر فارمت چی؟ جورنال که ما شما روزمره کارای خود تمام میشن در میت ریکارد میکنیم خب ایجا یک ترانزکشن برای ما گفته که ما باید در جورنال برسانیم جورنال انتریس اگزامپل ون آن جنوری ون دی اینمی تاریخ اینمی کمپنی باروس لزره دالر فرون در بینک یک کمپنی است اکس وای زید سایستا از بانگ دازر دالر چی کده؟ با قرض گرفته برای ما میگه پرپیر اپراپریت جنرال جورنال انتری فور در بفت ترانزکشن شما چی کنین ایره؟ دا کامپیوتر دا کویک بوک دا اکسل برسانیم چه قسمی را دا جورنال میرسانیم خب یعنی حالی که باروکی هست ده هزار را بارو کده قرض را گرفته بله. از بانک ای ده هزار کی از خودش هستید است بله کش هست و دا کش خود یمی کمپنی اضافه شد بله یک طرف انکریز کرد مم. و طرف دیگه ای قرض را گرفتی ده هزار را بخیر باشی ای لیبلیتی هم چی شد لون بینک چیش هم انکریز کرد اکاونت پیبل ما هم انکریز شد و کش اسرت ما شما است و هم انکریز شد صحیح شد؟ این حالی ببینید شما خب اینجا برای ما اونو سلوشن از اوله خود از یک کار کردم میگه تو اکاونت آر افکتد کش از انکریز و نوت پیبل یا اکاونت پیبل از انکریز که ما پیش در گفتیم نیم؟ بله این حالی چه قسم میره ریکارد میکنیم اینمی فارمت استندر جورنال هستم دیتا میره سانیم دسکریپشنش اول چیزی که اضافه میشه. او را گفتیم اول ما میرسانیم که اینجا کش ما چی شده اضافه شده اینکریز شده اول نشته من کش دیت کش و پیارش هم میرسانیم دیبیت میشه ده هزار اول اونو ترانزکشن ریکارد میکنیم که دیبیت شده چی دیبیت شده؟ کش ما دیبیت شده نشته میکنیم که کش اینکریز یا کش اکاون دیبیت و نوت پیبل نوت پیبل اینی چیز کردیت شده سعی شد؟ خب کش ما دیبیت شده نوت پیبل ما که اصلا چیست قرض است از بانک ای کردیت شده این حالی ای دون ای چی هست ای چی هست ای از کجا آمد شما شاید سوال برتون پیدا شد در اینجا خونه است در اکسل در تمام سیستم های ستندرد دنیا در اکاونتین که است هر نمبر اکاونت که جور میکنی برازو یک نمبر است مثلا در برنامه کویک بوکس در پیچ تری اونجا که میره در چارت اف اکاونت مثلا کیش اکاونت یک هزار نمبر میده صحیح است کیش آنهند یک هزار و 
صحیح سا پی ٹی کیشا یا گزار دو سات نمبر میتا ای را کی شما میبینین دی جا ای نمبر اکاؤنٹ است کیش انگار اکاؤنٹ نمبر شند است از چارتا فکانت یا انتا بالی ای از چارتا فکانت گرفتا میشن صحیح شد؟ آه نوٹ پی بل اکاؤنٹ نمبر شینه میستا و ای ام خودت میتون تاین کنی ام کمپیتر خودش تاین میکنن صحیح شد؟ ای از اوستا باز در لیجر که هستا در لیجر باز ما چی میکنیم در پوستنگ ریفرنس ازی که هستا ای نمی پیش نمبر ازو رو میرسانیم مثلا وقتی که ما میخواستم با کیش لیجر جور کنم صحیح استا ای نمی نمبر در پوستنگ ریفرنس ازو چی میکنم میگم که جی وان ای نمی در کدام جای قرار داره در جمعه جورنال پیج وان ازی قرار داره در اونجا باز ما میرسیم میره باز بدن میخونم ما شما خب یک اون نفر شاید سوال کنه که بیادر فرق بین اگه شما ببینین لیجر فارمتشا و جورنال فارمتشا یکی هست فقط یک کالم تفاوت داره یک کالم اضافه شد در اونجا ما فقط یک کالم دیگه بنام بلنس داریم در جنرال لیجر یا در لیجر مگم در جورنال که هست تری امان کالم هست خیلی بینی و در اینجا تو امان کالم فارمت هست صحیح شد یعنی دیبیت و کریدیت در اونجا دیبیت کریدیت و بلنس در اینجا برای ما تشریح کده اینجا تایپیکلی اکاونتس آر نمبرد با شکل نرمال که از تمام اکاونتا نمبر داره دی اکاونت نمبرز آر یوز از ریفرین فور پوستنگ تو دی جرنل لیجر این امیره که میبینی ای اکاونت نمبره بخاطر ازی که یک ریفرینس داده شوه ای را استفاده میکنی ما شما دی جرنال سای شد؟ خب مور آن اکاونت نمبر ویل کم لیتر بعدا ما شما سر اکاونت نمبر بعدا گپ میزنیم بخیر خب بر صورت مثال دو ما دادم آن جنوری پانزده اینمی کمپنی پرچیز کده اٹریک فور نوزده هزار و پانسد کش یا دالر خب این دفعه ما از امو پولی که او پول چند بود؟ ده هزار بود؟ ده هزار بود خب آلی که هسته ما شما نوزده هزار و پانسد رو پا که هست موتره گرفتیم با پولی نقد گرفتیم و دیگه ای کس برتن معلومات است که شاید ده هزار و نمور پرداخت کده باشه و دیگه باقی باشه آلی بعدا میه بر از شما ترانزیکشن ریکارد جور کنیم ای را چی کنیم سایستا ببینیم تو اکاونت آر افکتد ترک از انکریس و کش ما که هسته او کم شده کش هم از سیت هست و از کش هم رفت ترک دیبیت شده با کش کردیت شده امرای ما شما خب چی خص ما میتونیم ایده در جنرال جنرال انتری ریکارد کنیم اونا کیش ترک اکاونت ما که اینمی نمبرش هست اونو مو که هست در چارت اف اکاونت ما شما بنامی کمپنی ویکلز یک اکاونت جور میکنیم در چارت اف اکاونت و تمام مشینری کمپنی ما شما به اونو مو اکاونت که اینمی نمبرش هست این نمبر تغییر میکنه این مربوط خود تانست خب فعلا ای برای ما داده به اون خاطر ما میگیم و دی سب میشه کلی ازو هر کمپانی که شروع میکنه و کاربار یک چارت اف اکاونت مشخص می داشته باشه بدون چارت اف اکاونت کمپانی کار کردن نمی هر سیستم مالی کلیک چارت اف اکاونت داره بله این اولی ایکس نمبر تراکس است در چارت اف اکاونت ایکس نمبر کیش سگ شما ببین در ترانزیکشن دیگه می بینم بر بود اه این می یک کم نمبر ازی در اینجا می میسته هر چقدر ترانزیکشن که پاس می کنی اونو مو کیش اونو نمبر است پس در اینجا ایک هست 19500 دیبیت شده و 19500 کیس کیش ما چی شده <تصفيق> شاید کمپانی پول داشت که ایره چی کده مکمل پول نقد پرداخته متوجه استی نگفته اوجه که با قرض گرفته اگر با قرض میگفت که اینه قدر ما نقد پرداخت کدیم و اینه قدر قرض گرفته اینه اولی اگم اینجا فکر که که 19500 ترک خریده 10000 ایره نقد میپرداخت نو دارو پنج سده شد و قرض نیمود پیبل یا اکانت پیبل سه ترز اکشن اینجا میشد ترک دیویت میشد کش ده هزارش کریدیت بله و باز نوت پیبل نوت پیبل نوت پیبل نوت پیبل که در حقیقت اکانت پیبل است اکانت پیبلش با ده هزارش تمام نوت پیبل ها که هم کریدیت میشد تمام نوت پیبل ها که تحت اکانت پیبل بله سی ترانزیکشن میشد دیگه این حال چون ای بنقد است به او خاطر کش چی شده کریدیت شده خب مثال سی اوما گفته گفته که باز جنوری بیست ما که هستیم میگه چار سه دالر الیکتریسیتی بل پرداخت کردیم بلی چی برق پرداخت کردیم الیکتریسیتی بل اکسپنس هست از او اکانت هست وقتی که ای چی شده کم شده کم کی شده چی میشه کریدیت میشه و پول هم که هست که اسید هست ای هم کم شده ای چی میشه پول که کم شده یک دفعه پول پرداخت کردیم خواست پیش ما رفته کردیم شده سایستا الیکتریسیتی که یک مسالفات ماست او زیاد شده نه زیاد که شده چی میشه 
دبیت میشه دیگه این حال الکتریسیت بله ما که است دبیت شد و کشی ما چی شد؟ کردیت شد کردیت شد خب این حال ببینید در اینجا که است الکتریسیتی یوتیلیتی اکسپینس سری ما مصرف آمد نهی زیاد شد مصرف میاد نشد زیاد او باید دبیت شود چقدر دبیت شده؟ چهار سر دالر دبیت شده؟ انکریز شده در مقابل از او کشی ما چی شده؟ دیکریز شده کم شده الکتریسیتی یا یوتیلیتی اکسپینس دبیت کش اکاونت ما کردیت این جنب باز گفته سال کو یوتیلیتی اکسپنس یا الکتریسیتی اکسپنس دیبیت و اینی اکانت نمبری شسته پی آر پانزده دو یازده و ایستاد کیاس پیشترم گفتم اکانت نمبری چیست؟ کیش هست؟ ایکیاس و در اینجا یک تفصیلی شم نوشته که دار سایست میدون خودی دار تفصیلی که نوشته کنی نوشته مشکل نداره و در اینجا تاریخ شوده سه دانه ترانزیکشن برای ما داره انالی برای ما میگه بیاد در کی برای شما چی کنین؟ لیجر جور کنین لیجر شبه خیر ده ریکارد بعدی میخوانیم